അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താലോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വെച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂ ഇതാ അവിടെ പുതിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇതാ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മളിപ്പം മോഹൻലാലിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു മോഹൻലാലിനോട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തായിരിക്കും ആ ചോദ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ റെസ്പോൺസും കൂടി ചോദിക്കും നമുക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ വീന് നമ്മുടെ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കഥയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ റിപ്ലൈയും കൂടി എഴുതാൻ പറയും അത് വലിയ ആൻസർ ഒന്നും ആവണ്ട ചെറിയ ആൻസർ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിക്കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് റിക്കളക്ട് ചെയ്യണ്ട എന്താ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഹസനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹസനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസൻ സുഖമാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളുടെയും ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നാണോ ചോദിക്കുക അല്ല നമുക്കറിയാം ഹസന് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതല്ല പോയിന്റ് ഹസന് ഫാമിലിയും ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡന്റ് സ്മോൾ പോക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജെ ക്രോണിനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബന്ധം ഉള്ള കാര്യം റെലവെന്റ് ആയ കാര്യം നോക്കാം റിക്കളക്ട് ചെയ്യാ ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ അറ്റൈനിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടോപ്പിക് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഹലോ മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ഇന്ന് നല്ല വെതർ ആണ് അല്ലെ നല്ല വെയിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് പറയും ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അസുഖം മാറിയോ ആ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അലക്സ് സാറിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് അലക്സ് സാർ ഏത് കോളേജിലെ പഠിച്ചത് അലക്സ് സാർ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എന്താണ് ചെയ്യാറ് അലക്സ് സാർ എന്ത് സിനിമയാണ് കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചോദിക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തതാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അലക്സ് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുഖമാണ് ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ അതെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കയറിയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന എൻവയറമെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക കറക്റ്റ് കാര്യം കറക്റ്റ് രീതി ചോദിക്കുക ഓക്കെ കമോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എന്താ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ വാട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു വെൻ വെയ് വേർ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മളൊരു ഒന്നുകിൽ ഹസനെ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ചാനലിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നാണോ ചോദിക്കുക അല്ല അത് പരസ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കുക എന്താ ആ ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെ ഹസനെ പറ്റിയിട്ട് ഹസന്റെ ബ്രേവറിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്രോണിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ മാത്രം മതി ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ മാർക്ക് മതി അത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം അത് അലക്സറും പറയും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഫാൻസി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫാൻസി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെന്താ എക്സാക്ട്ലി ആക്ച്വലി ട്രൂലി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ വാക്കല്ലേ എക്സാക്ട്ലി എന്നാണ് ഹസൻ ആ ബോട്ടിൽ നടന്നത് അല്ലെ ക്രോണിൻ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരായിരുന്നു കെൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ദ എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇൻജേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അസുഖം പിടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വൺ പ്രിസീഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബ്രഡ് ഓർണോ നിങ്ങൾ യെസ് ഓ
അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ആരുടെ അത് രാവിലെ തന്നെ വിളിക്കണേ നല്ല പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മേ എൻ നോ ഹു ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു അപ്പൊ കേട്ട് ഭയങ്കര ഫോർമൽ ആണ് രാവിലെ ആര് വിളിച്ചാലും അഞ്ചു മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഹലോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജർ പറയുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ എം ഗോവിന്ദ് രാജ് മാനേജർ ഓഫ് എ ബി സി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി വി റിസീവ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ എ പോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസെപ്ഷനിസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഹാവ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് യു ഓർ ദ ഫോൺ ഏ അപ്പൊ കൂടെ റിസെപ്ഷനിസ്റ്റോ വലിയ മാനേജർ ആവാനാണ് പ്ലാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ റിസെപ്ഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ കൂട്ടം പറയാം വെൽക്കം സർ യു മേ ആസ് മീ വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ യു വോണ്ട് യു മേ ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുക കാരണം നേരെ പോയിന്റിലേക്ക് വരിക അല്ലെ വാട്ട് മേക്സ് യു ട്രൂലി ട്രൂലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് മാനേജർ അപ്പു അപ്പു അപ്പുനോട് ചോദിക്കാണ് അപ്പു യു ആർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് we need most is what we need is most is english english arnirikanam le pinenda tell me something about your proficiency in english ningal english il etra nalla aanu le appo adu pole adu pole aanu choichathu appo nammal endu parayum yes sir i have done my english na ilts edidittund match edidittund nu pare ab manager okay alle score endana agane edhi vechaadi adana or interview nu deshikunnu okay ningalodu selappam question choikkan parayum selpa answers um parayan parayum appo nammal ondaaki eduda vrittikku vera onnum venda simple karyam adhi okay appo endana അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹസൻ ഇൻ ദ സെറാങ് ഓഫ് റണഗഞ്ച് പ്ലേസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്മോൾ പോക്സ് ആസ് എ റിപ്പോർട്ടർ ഓഫ് എ ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യു ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഇന്റർവ്യൂ ഹസൻ നിങ്ങൾ ആ ഹസനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാട്ട് വുഡ് യു ആസ് ഹിം വാട്ട് വുഡ് ഹിസ് റെസ്പോൺസസ് ബി ഡ്രാഫ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് റെസ്പോൺസസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക എന്തായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോ ഡിൻറ്റ് യു ഡിൻറ്റ് യു ഫീൽ അഫ്രീഡ് ഓഫ് ലൂസിങ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ദ പൊട്ടാൻഷ്യൽ കലാമിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതം പോകുന്നു ജീവൻ പോകുന്നു അത് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇത് ലൈഫിന്റെ ജീവിതം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ ഹസൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്ന ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ലൈഫ് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ലൂസിങ്ങിൽ ഒരു ഓളു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ഓളു പിന്നെ ഡിഡ് എനി ബഡി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് മാനേജ് മാനേജിംഗ് ദ കലാമിറ്റി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആര് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്ടർ ഇ ജി ക്രോൺ പ്ലേ ദ മേജർ റോൾ ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു മിസ്റ്റർ എ ജെ ക്രോൺ മിസ്റ്റർ അല്ല ഡോക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു ഗോ ടു യുവർ ഹോം ടൗൺ ഓഫൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പോകാറ് എപ്പോഴാണ് പോകാ ഇല്ല നമ്മൾ അത്ര പോകാറൊന്നുമില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഐ എം ഫ്രം പഞ്ചാബ് ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ മൈ പേരൻസ് ആഫ്റ്റർ മൈ പേരൻസ് ഐ മൂവ് ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് ഹസനെ പറ്റി കുറെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഹസൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിത്ത് ഇൻ ലെസ് ദാൻ എത്ര മിനിറ്റാ നമ്മൾ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവരോട് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആരാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ റോൾ മോ